ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കാറിന്റെ ബോണസിന് അടിയിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കാണുക അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം കാറിന്റെ ബോണറ്റിന്റെ അടിയിലെ ഭാഗം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചും പറയാം ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ഇതിനകത്താണ് വണ്ടിയുടെ ഓരോ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെയും ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാകുക എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടായാൽ വലിയ തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ ഫ്യൂ ഫ്യൂസ് ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്യൂസ് ഇതിൽ കാണാം ഇതും അതുപോലെ ഒരു ഫ്യൂസ് ബോക്സ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയറിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഈ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഈ ഒരു കവറിങ് ഇല്ലാതെ കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെയും മറ്റും കണക്ഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ റിസർവയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റേഡിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂളൻറ്റ് വണ്ടി കുറച്ച് ഓടിയതിന് ശേഷം ഈ കൂളൻറ്റ് നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അത് വികസിക്കും അത് വി വികസിച്ചാൽ അതിന് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിന് നിൽക്കാൻ പറ്റാതെയാവും അങ്ങനെ അധികം വരുന്ന കൂളൻറ്റിനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കാനാണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂളൻറ്റ് റിസർവയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൂളൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ലോ എന്നിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൽ ഫുള്ളിലും ലോ ലോയ്ക്കും ഇടക്കായി എപ്പോഴും കൂളൻറ്റ് വേണം ഒരിക്കലും ഫുള്ളിൽ അധികമാകരുത് ലോയിൽ കുറവ് ആകരുത് ഫുള്ളിൽ അധികമായാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നും കൂ അധികമായി വരുന്ന കൂളൻറ്റ് ഈ ഒരു റിസർവയർ കൊള്ളാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഓവർഫ്ലോ ആയി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫുൾ ഫുള്ളിന് മുകളിൽ കൂളൻറ്റ് ഒഴുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ഇതിലാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് കൂളൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട് ഈ ഒരു റേഡിയേറ്ററിലെ കൂളൻറ്റ് വികസിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപ്പിനടിയിലെ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ആയാണ് ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്നും അധികം വരുന്ന കൂളൻറ്റ് ഈ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാപ്പ് ഊരിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഫിറ്റാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ആവില്ല കൂടാതെ തന്നെ എൻജിൻ നിന്നുള്ള ചൂട് ചൂടായ കൂളൻറ്റ് ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിനുശേഷം റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഫിന്നുകൾക്കിടയിലൂടെ ഈ കൂളൻറ്റ് തായലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഫാനിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ കൂളൻറ്റിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു തണുപ്പിച്ച ശേഷം തണുത്ത കൂളൻറ്റാണ് നമ്മൾ തിരികെ എൻജിനിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് അതിനുള്ള രണ്ട് ലൈനാണ് ഇത് ഈ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ ഈ പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് റേഡിയേറ്റർ ഈ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിലൂടെ കാണുന്നതാണ് എ സിയുടെ കണ്ടൻസർ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് എ സിയുടെ കണ്ടൻസറും അതിന് തൊട്ട് പുറകിലാണ് സാധാരണ റേഡിയേറ്ററിൽ വരിക ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഫിൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിൻസിലൂടെ കൂളൻ്റ് താഴിലേക്ക് ഒഴുകും ഇതിനിടയിലൂടെ ലൈൻ ഉണ്ടാകും താഴേക്ക് കൂളൻ്റ് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഫിൻസായി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതിലൂടെ എയറുമായി കൂടുതൽ ഭാഗം കോണ്ടാക്ട് വരും അങ്ങനെ കൂളൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും അതിനാണ് റേഡിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫിൻസായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഡിയേറ്ററിനും എ സിയുടെ കണ്ടൻസറിനും കൂടി ഒറ്റ ഫാനാണ് നമ്മൾ എ
ഇതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സെൻസറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വീകരിച്ചാണ് നമ്മുടെ എൻജിനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇ സി യു അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എം ഇനി ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എസിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും കാണാം നാല് വീലിലേക്കും പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ വീലിലും ഓരോ സെൻസറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കേബിൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗിയർ ലിവറിൽ ഓരോ ഗിയറിലേക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് കാറിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഈ ക്ലച്ചിൻ്റെ കേബിൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായാണ് വണ്ടിയുടെ ക്ലച്ചും റിലീസ് ബെയറിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓയിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ എൻജിൻ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് എൻജിൻ്റെ എയർ ഫിൽട്ടർ വരുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ട് ക്ലിപ്പ് അഴിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് എയർ ഫിൽട്ടർ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഇൻടേക്ക് ഭാഗം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് എൻജിനിലേക്കും എയർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് ഇത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൽ രണ്ട് ഹോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഹോൾ മിനിമവും മുകളിലുള്ള ഹോൾ മാക്സിമുമാണ് ഈ രണ്ട് ഹോളിന് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എൻജിൻ ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതൊന്ന് ഡിപ്സിക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് തുടച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ലോപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിർത്തി വേണം നോക്കാൻ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഈ ഡിപ് സ്റ്റിക്ക് തിരിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റായി തന്നെ അമർത്തി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ പിന്നെ ഈ എയർ എയർ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് കുറേയേറെ സെൻസറുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ആണ് ഇതൊരു ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നാല് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കാണാം ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറേയേറെ സെൻസറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും ഈ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം ഒരു സെൻസറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നിരവധി സെൻസറുകളുണ്ട് ഇതാണ് എക്സോസ്റ്റ് മാൻ ഫോൾഡ് നാല് ലൈൻ കാണാം ഫോർ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ നാല് സിലിണ്ടറിലെയും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെയും സെൻസർ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെയും സെൻസർ കാണാം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവെർട്ടറിലൂടെ പോയി ഇതിൽ നിന്നും ദോഷകരമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് ഇതാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ റിസർവ് വയർ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് നിറക്കുന്നത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മിനിമം മാക്സിമം കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിലൂടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിൻ്റെ മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടർ പിന്നെ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഈ ഈയൊരു ഭാഗത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്താണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ നിറക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് എ സിയുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ലൈനാണ് ഇവിടെ എൽ എന്ന് കാണും ഇത് ലോ പ്രഷർ ലൈനും ഇത് ഹൈ പ്രഷർ ലൈനാണ് ഈ രണ്ട് പൈപ്പും പോകുന്നത് എ സിയുടെ കണ്ടൻസറിലേക്കാണ് അതിൽ അവിടുന്ന് കണക്ഷൻ എ സി കമ്പ്രസർ ഈ കാണുന്നതാണ് എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ ഇതൊരു ബെൽറ്റുമായി എൻജിനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും എൻജിൻ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുത്താണ് ഈ ഒരു എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ നിന്നും ഡ്രൈവ് എടുത്താണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത്
അതിന് അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കൂളൻറ്റിൻ്റെ പമ്പ് കാണാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡ്രൈവ് എടുത്താണ് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായി കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വിൻഡ് സ്ക്രീൻ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് നുറക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ വൈപ്പറിൽ നിന്നും വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിലൂടെയാണ് നുറക്കുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യം ഈ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ഒരിക്കലും വാഹനം ഓടി നിർത്തിയ ഉടനെ തന്നെ തുറക്കരുത് ഇതിൽ ഹോട്ട് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള കൂളൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ അത് മുഖത്തേക്ക് തെറിച്ച് പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ ചൂടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് തുറക്കരുത് അപ്പം അറിയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ എ സിയുടെ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ തേർട്ടി ഫോർ എ എന്ന റെഫ്രിജറൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷണറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ഓരോ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതുകൂടാതെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 